हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई YouTube चैनल तो फ्रेंड्स जैसा कि पिछली वीडियो में मेरे से कुछ कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जे के पुलिस के जो एस आई के इंटरव्यूज़ होने वाले हैं 12 तारीख से जो स्टार्ट होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कुछ प्रिपरेशन के टिप्स के लिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो ये वीडियो उसी पर होने वाली है तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल्स की प्राइस राइज हो रहे हैं डे बाई डे और काफ़ी दिक्कत होती है हमें तेल फिल कर ऑयल फिल करवाने पेट्रोल पंप से तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेविंग करने का कुछ तरीका मेरे पास एक कुछ सेविंग करने का तरीका है अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपसे वो शेयर करूं और इसके इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना तो मैं इसके लिए एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा फ्रेंड्स ये छोटी मोटी सेविंग नहीं आपको हर बार टेन का सेविंग देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स जैसे कि एस एस जे के पुलिस के जो एस आई के इंटरव्यूज़ है वो 12 तारीख से शुरू होने वाले हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है रिपोर्टिंग करने से पहले आपको अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन तो हो चुका है लेकिन फिर भी आपको सारे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ इकट्ठे करके रख लीजिए और उसे एक एग्जीक्यूटिव फाइल फोल्डर में आप अरेंज करके रख दीजिए और आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी कैरी करके जाना पड़ेगा तो आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है चाहे वो आपका आधार कार्ड हो वोटर आईडी हो ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या आपका पासवर्ड भी चल सकता है तो फ्रेंड्स ये चीज़ चीज़ें थी जो आपको इंटरव्यू से पहले अरेंज करके रखनी पड़ेगी तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू देने से पहले पहले आपको ड्रेस कोड मालूम होना चाहिए तो फ्रेंड्स ड्रेस कोड के जैसे कि आप इससे ज़्यादा लोग जानते ही होंगे कि ड्रेस कोड एक पर्सनल इंटरव्यू होने जा रहा है आपका तो इसकी ड्रेस कोड तो फॉर्मल सी रहने वाली है तो फ्रेंड्स जैसा कि इंटरव्यू नवंबर के मंथ में होने वाला है और नवंबर के मंथ में थोड़ी बहुत चिल देखने को हमें मिलती है तो फ्रेंड्स आप चाहें तो ब्लेज़र या जर्सी भी पहन सकते हैं फॉर्मल्स के ऊपर और आपकी मर्जी है कि आप टाई पहनना चाहते हैं तो आप उसे पहनिए तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात आती है जैसे ही आप इंटरव्यू में अंदर एंटर करते हैं तो आप जैसे ही एंटर करोगे आपको एक चेयर देखने को मिलेगी जैसे ही आप एंटर करोगे आपको चेयर के साइड में जाके खड़े हो जाना है ठीक कुछ ठीक इस तरह से और आप जो भी आपके सामने ऑफिसर्स हैं उसमें से सीनियर मोस्ट रहेगा आप उसके आई कांटेक्ट रखेंगे और उसे विश करेंगे जो भी होगा गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी आपके टाइमिंग पर बेस्ट होगा आप उसे कहेंगे और एकदम जाके आप सीट के पास खड़े हो जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ आती है कि जैसे ही वो आपको बैठने के लिए कहेगा उस समय आपका क्या पोस्चर रहना चाहिए तो फ्रेंड्स ये कुछ पोस्चर हैं इनमें से आपको पहला वाला ही पोस्चर ठीक रखना है बाकी के जो दोनों हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है फ्रेंड्स आपको इस तरह से बैठना है कि आप रिलैक्स भी फील हों और अटेंटिव भी नज़र आएँ तो फ्रेंड्स आपको अपनी बैक बिल्कुल सीधी रखनी है और बैक बिल्कुल जो चेयर की पीछे बैक रहती है उससे आपकी पूरी बैक टच होनी चाहिए और आपका कुछ पोस्चर इस तरह से जो फिगर वन में शो किया गया है कुछ इस तरह से होने चाहिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात आती है कि इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं तो फ्रेंड्स जनरली इसका आंसर तो किसी के पास नहीं है तो इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाना बहुत ही ज़रूरी है इसमें सबसे पहली बात आती है नो योर तो फ्रेंड्स नो यू में आता है कि आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपने डे टू डे टाइम टेबल के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और आप, आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पूरे मार्क्स याद होने चाहिए और आपकी क्या हॉबीज़ हैं और आपको अपनी फैमिली के बारे में पूरा पता होना चाहिए मीन्स फैमिली मीन्स आपके जो भाई बहन और मम्मी पापा हैं उनके बारे में कम्प्लीट नॉलेज आपको रहनी चाहिए तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि आप अगर पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप क्यों जाना चाहते हैं पुलिस में वाई डू वॉन्ट टू ज्वाइन पुलिस एज ए सब इंस्पेक्टर तो फ्रेंड्स इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं और ये रीज़न्स हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट होंगे मेरा रीज़न और आपका रीज़न सेम नहीं हो सकता है तो फ्रेंड्स मे बी मैं एक कुछ तो एक दो आंसर बता देता हूँ मे बी ऐसा हो सकता है कि शायद किसी के फादर अंकल पुलिस में होंगे और मे बी उनको उनकी यूनिफॉर्म देख के कुछ प्रस्टीजस सा महसूस होता होगा उनकी यूनिफॉर्म प्रस्टीजस होती है काफ़ी ज़्यादा 
तो उन्हें भी एज ए पैशनेट महसूस होता है कि हम भी बड़े होकर इसे पहने और अपने शोल्डर्स पे स्टार्स देखें मे भी कुछ भी रीज़न हो सकता है कुछ चाहते हैं कि वे कुछ को शौक होता है कि वो कंटीजेंट को लीड करें तो एनी एनी थिंग कैन बी रीज़न फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ आती है सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं तो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज में आपको क्या पूछेंगे जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन या टेन प्लस टू किया हुआ है आपको उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने साइंस में ग्रेजुएशन की है तो अगर आपको कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री का लॉ पूछते हैं आपको पता होना चाहिए जस्ट लाइक मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझसे अगर कोई पूछता है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सो आई शुड नो दैट और इसी तरह अगर कोई बर नॉलेज प्रिंसिपल या कोई केमिकल फार्मूला मुझसे पूछ लेता है या न्यूटन के लॉस कोई भी या कोई भी मुझे एक एप्लीकेशन पूछ लेता है तो आई शुड नो दैट और जिन्होंने नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए मे भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसकी शेप क्या है और उसका अपने एरिया फाइन करना हो सरफेस एरिया फाइन करना हो तो आप क्या फार्मूला दोगे फ्रेंड्स इसी तरह अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपसे कोई भी कॉमर्स की टॉपिक पूछा जा सकता है जिससे जो कॉमन वन है कि मोनोपली और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस रहता है इसी तरह से अगर ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपका हिस्ट्री या जोग्राफी एज सब्जेक्ट है तो आपको हिस्ट्री के रिलेटेड पूछा जा सकता है कि कोई भी बैटल पूछ जा सकती है जैसे कि जस्ट लाइक बैटल ऑफ तहरान कब और किसके बीच हुई थी एंड जस्ट लाइक अगर आप जोग्राफी का स्टूडेंट हैं दैन यू कैन बी आस्ट डैट जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज हाउ मच तो ये ये सब आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग एक और बात आती है कि आपको थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो क्रिकेट तो आपको क्रिकेट के जरिए मतलब कि जैसे कि अभी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही है तो आपके उसके बारे में थोड़ी बात थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वैसे ही आपको थोड़ी गवर्नमेंट की जो भी डील्स होई जा रही है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जिससे पता लगता है कि आप अपने सराउंडिंग के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं इससे यही इशू होता है तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि अगर आप इन तीन कैटेगरीज के अंदर प्रिपेयर करते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाने वाला है तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ मदद मिली है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा थैंक यू फ्रेंड्स